kunci dalam membuat batang seperti ini kuncinya adalah di pelepah semakin lebar pelepah ini ujung pelepah ini maka si batang ini akan semakin besar Beberapa hari kemarin Si bahan ini Sudah saya bikinkan videonya bos Kurang lebih Satu mingguan Dan ini e, Gerak dasarnya seperti ini Atau gayanya seperti ini Dengan sedikit Eh, apa namanya semi semi original rencana saya eh, saya maunya banyak akar yang tembus ke sini tapi prosesnya masih sangat lama ini baru ada beberapa akar saja yang sudah tembus ke bawah karena di sininya nah di atasnya ini belum eh, akarnya belum banyak atau belum full masih banyak ruang-ruang kosong nah ini masih kosong lagi saya proses nah ini baru tumbuh tapi belum tembus ke bawah Nah, ini akar yang baru tumbuh tapi belum tembus ke bawah rencana saya di sini akarnya keliling semua lalu tembus ke sabut ini silakan teman-teman yang mau khusus buat pemula yang mau membuat e, bonsai kelapa yang model gerak dasarnya seperti ini jadi begini caranya nah dan e, untuk batangnya di sini tidak ada penciutan sebentar sebentar ngebrul nge ngeblur kameranya ngeblur bos set nah bisa dilihat batangnya sudah lumayan sudah panjang sudah tinggi dan bentuknya pun tidak menciut lalu bagaimana memprosesnya nah disinilah kuncinya bos jadi untuk membuat karakter batang seperti ini saya harus menunggu pelepah ini sampai bentuknya seperti ini nah jadi pelepah ini dari atas kecil bawahnya melebar nah kunci dalam membuat karakter batang itu ada dalam pelepah ini kalau pelepah ini kalau pelepah ini masih muda lalu saya tebas potong atau potong tidak mungkin si batang ini akan 
hasilnya seperti ini sebetulnya pelepah ini sudah bisa dipotong karena bisa dilihat kondisinya sudah pertumbuhannya sudah maksimal sudah melebar ke bawah jadi kalaupun saya potong tidak akan terjadi pencutan batang tapi itu nanti buat konten berikutnya nah yang akan saya lakukan sekarang saya akan melanjutkan pembersihan tapis ini nah di sini masih ada sisa tapis nah belum saya habiskan semua karena waktu kemarin saya memprosesnya sedikit-sedikit saja karena yang saya takutkan kalau ini sampai e, kalau tapis ini saya habiskan sampai ke bawah yang saya takutkan daun ini nah pelepah ini belum sanggup menopang beban daun di atasnya baiklah lanjutkan saja saya akan e, melanjutkan pembersihan ini ya nah dalam memproses tapis ini kalau sudah e, daunnya kalau sudah pecah tapis ini e, kondisinya lumayan keras karena bisa dikatakan si pohon ini sudah mulai berumur atau sudah mulai tua beda dengan bahan-bahan eh, yang belum pecah di bawah satu tahun lah intinya kalau bahannya sudah pecah seperti ini tapisnya ini pun lebih tebal sehingga karakternya pun lebih keras dibanding bahan yang belum pecah sebenarnya sebelum merawat yang ini saya juga eh, telah merawat bahan yang lainnya bos nah videonya ada di sini silahkan cek saja video itu saya buat bersamaan bukan bersamaan maksudnya di hari yang sama di malam yang di malam yang sama tapi saya upload di waktu yang berbeda Nah, karakternya tebal seperti ini. Kalau sudah pecah pasti tebal.
demikian saja untuk perawatannya sedikit saja sedikit sedikit saja tidak usah tergesa-gesa lalu saya katakan perlakukan si pohon ini dengan baik supaya nantinya si pohon ini akan memberikan yang terbaik dan intinya dalam video ini saya berbagi tentang membuat karakter batang nah caranya seperti ini ya jadi kalau mau membuat kalau memproses batang kita tidak serta-merta asal menebas ke pelepah ini saya harus menunggu paling lama saya harus menunggu 5-6 bulan untuk mencapai karakter pelepah ini melebar seperti ini ke bawahnya nah jadi kunci dalam membuat batang seperti ini kuncinya adalah di pelepah semakin lebar pelepah ini ujung pelepah ini maka si batang ini akan semakin besar dalam artian bukan semakin besar seperti pohon di alam liar ya untuk untuk kategori bonsai lah seperti itu intinya ya terima kasih telah menonton jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia jangan lupa bernapas jangan lupa sayang sama istri dan salam non welah bebas Thank you.